நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாப்பிக்னு பார்த்திங்கன்னா டேப் சேஞ்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எல்லா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயுமே வந்து நேம் பிளேட் டீட்டெயிலில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ் டேப் சேஞ்சரோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எத்தனை டேப் பொசிஷன் இருக்குது அதுக்கு உண்டான வோல்டேஜ் எவ்வளோ எல்லா டீட்டெயிலுமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து டேப் சேஞ்சரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நமக்கு வந்து டேப் சேஞ்சர்னால் என்ன ஏன் வந்து நமக்கு டேப் சேஞ்சர் தேவைப்படுது அதுவும் இல்லாமல் டேப் சேஞ்சரை வந்து ஹை வோல்டேஜ் சைடு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் வந்து ஹை வோல்டேஜ் சைடு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் டைப்ஸ் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆஃப்லோட் ஆன்லோட் ரெண்டையுமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு ஆன்லோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஆன்லோட் டேப் சேஞ்சர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தையுமே வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டேப் சேஞ்சர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு மெயினான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா அவுட்புட் வோல்டேஜை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட் வோல்டேஜை நம்ம ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டேப் சேஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸை யூஸ் பண்ணுறோம் டேப் சேஞ்சருங்கிறது ஒரு டிவைஸ் அந்த டிவைஸில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க்ஸ் இருக்கும் லிங்க்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வைண்டிங்ஸ்லேருந்து வர டெர்மினல்ஸை க்ளோஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான லிங்க்ஸ் வந்து இந்த டேப் சேஞ்சரில் இருக்கும் அந்த டேப் சேஞ்சரோட ஒர்க்கு அந்த லிங்க்ஸை வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணணும் எங்கேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெச்பி வைண்டிங்ஸ்லேருந்து தான் வரும் ஏன் வந்து நமக்கு ஹெச்பி வைண்டிங்ஸ்லேருந்து லீட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்தளவு எப்படி வவுண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கோர் இருக்கும் கோரில் எல்வி வைண்டிங் வந்து வவுண்ட் பண்ணுவாங்க எல்வி வைண்டிங்க்கு மேலே ஒரு இன்சுலேஷன் கொடுத்துட்டு ஹெச்பி வைண்டிங் வவுண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ சப்போஸ் ஒரு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குன்னா ஹெச்பி வைண்டிங்ஸ் மேலே வந்து டேப் பொசிஷனுக்கான ஒரு வைண்டிங் வவுண்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் வேரி ஆகாது அந்த ரேட்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு வைண்டிங்குமே இருக்கும் ஹெச்பி வைண்டிங்கும் இருக்கும் இந்த டேப் பொசிஷன் வைண்டிங்குமே இருக்கும் இப்போ டேப் பொசிஷன் வைண்டிங்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லீடு வந்து உங்களுக்கு டேப் சேஞ்சருக்கு வரும் ஏன் வந்து ஹெச்பி சைட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூணு ரீசன் தான் மெயினாக இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து ஹெச்பி சைடில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு செலெக்ஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் எல்வி சைடு வந்து டேப் பொசிஷன் எடுத்துருக்கீங்க டேப் லீட்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா எல்வி சைடில் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்கும் கரண்ட்டோட ரேட்டிங் வந்து ஹையாக இருக்கும் நீங்கள் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது டேப் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஏற்படக்கூடிய ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆர்க்கிங் வந்து ஹையாக இருக்கும் அதனால் டேப் சேஞ்சரில் இருக்கிற லீடோட லீடு வந்து க்ளோஸ் ஓப்பன் பண்ணுற லீடு வந்து வியர் அண்ட் டியர் ஆகும் அதாவது தேய்மானம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் ஹெச்பி சைடில் கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் வந்து ஈஸியாக நடக்கும் அடுத்து நீங்கள் எல்வி வைண்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதாவது கோருக்கு ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது அங்கேருந்து நீங்கள் லீடு எடுக்கிறது கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் வர ஹெச்பி வைண்டிங்க்கும் நீங்கள் டேப் பொசிஷன் வைண்டிங்க்கும் லீடு எடுக்கிறது ரொம்பவுமே ஈஸி அதனால தான் அவுட்ரு சைடில் இருக்கிற ஹெச்பி வைண்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு லீட்ஸ் எடுக்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஹெச்பி சைடில் மெயினாக டேப் சேஞ்சர் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான ஒரு மெயினான ரீசன்ஸ் இப்போ நம்ம ஆஃப்லோடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆஃப்லோட் அப்படிங்கிறது நேம்லேயே இருக்குது நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை டிஎனர்ஜைஸ் பண்ணிவிட்டு டேப் பொசிஷனை வேரி பண்ணணும் டேப் பொசிஷன் வேரி பண்ணுறது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டேப் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது வேறு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட லீடுங்கிறது வேறு இது லீடு பொசிஷனுங்கிறது வேறு நீங்கள் நெம் நேம் பிளேட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாகவே புரியும் டேப் பொசிஷன்னா என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட லீடு பொசிஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது இதில் சிம்பிளாக பாருங்கள் ஹெச்பி வைண்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்பி வைண்டிங்ஸில் லீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பொசிஷனில் கொடுத்துருவாங்கன்னா இங்கே வந்து செலக்டர் ஸ்விட்ச் இருக்கும் இந்த செலக்டர் ஸ்விட்ச்சை வந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணி அந்த லீட்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஃப் ஆஃப் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆன் கண்டிஷனில் இது பண்ண முடியாது பண்ணிங்கன்னா ஃபயர் ஆயிரும் பிளாஸ்ட் ஆயிரும் இல்லையே ஸோ வந்து ஆஃப் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் இது வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு டைப் காட்டியிருக்கோம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் இது மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக நீங்கள் ஹேண்டில் வச்சு ஒரு செலக்டர் சுவிட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த செலக்டர் சுவிட்சை வந்து நீங்கள் லைட்டாக வெளியே இழுத்து சுற்றி அதில் லாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பின் கொடுத்துருப்பாங
இப்போ நேம் பிளேட் டீட்டெயில் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ட்ராயிங் பார்த்துக்கங்க லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ட்ராயிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹெச்பி வைண்டிங்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஹெச்பி வைண்டிங்ஸை விட்டுருங்க ஒரு ஹெச்பி வைண்டிங்ஸ் மட்டும் எடுத்துங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படிங்கிற லீடு எடுத்துருக்காங்க இது வந்து டேப் பொசிஷன் கிடையாது லீடு ஓகேங்களா அதுக்கேற்ற டேப் பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒன் டு செவன் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நாலு வந்து நார்மல் பொசிஷன் ஒன்றுங்கிறது மேக்சிமம் செவனுங்கிறது மினிமம் பொசிஷன் இந்த மேக்சிமம் பொசிஷனில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் லீட்ஸ் செவன் டு சிக்ஸ் அதாவது எல்லா வைண்டிங்ஸுமே வந்து ஆட் ஆகிரும் அதே மாதிரி செவன்த் பொசிஷனில் டென் டு த்ரீ டென் டு த்ரீங்கிறது உங்களுக்கு மினிமம் வைண்டிங் தான் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் தான் வந்து ஆட் ஆகும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் நார்மல் ஒன் நார்மல் ஒனில் உங்களுக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டட் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ கேவி தேர்ட்டி த்ரீ கேவியில் உங்களுக்கு எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஆம்பியர் வந்து ஹெச்பியில் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த தேர்ட்டி த்ரீ கேவியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த லீடு வந்து க்ளோஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் நைனுங்கிற லீடு க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பிக்சரில் பாருங்கள் ஃபைவ் நைன் லீடு க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ கேவிக்கு ஏற்ற ரேட்டட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் அவுட்புட் வோல்டேஜுங்கிறது செகண்ட்ரியில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வரணும் அப்படிங்கிறது செகண்ட்ரியில் நம்ம இங்கே காட்டில் அது ஜஸ்ட் அவங்களே கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு நேம் பிளேட்லேயே கொடுத்துருவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டோ ஃபோர் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டோ அது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வோல்டேஜ் தான் மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் கம்மியாகுது செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் வந்து சப்போஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ரேட்டட் வோல்டேஜ்னால் அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஸோ வந்து அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அடுத்த டேப் பொசிஷனுக்கு போகணும் ஃபைவ்க்கு போகணும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபைவ்க்கு போகும்போது நைன் டு ஃபோர் லீடு வந்து க்ளோஸ் ஆகும் நைன் டு ஃபோர் லீடு க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வைண்டிங் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து கம்மியாகுது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் கம்மியாகுதுன்னா உங்களுக்கு செகண்ட்ரியில் வந்து வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபார்முலா தான் என் ஒன் பை என் டூ ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ நமக்கு தேவை வி டூ அதாவது செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் வி டூக்கு என்ன வேணும்னா நீங்கள் அதே அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து ஒன் பை என் ஒன்னாக இருக்கும் என் ஒன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வி டூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் என் ஒன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வி ஒன் வி டூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஜஸ்ட்டு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபார்முலாலேயே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெளிவாக புரியும் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எல்வி சைடு வோல்டேஜ் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஓகே சப்போஸ் ஹச்பி சைடு வந்து வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு கிரிட்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் தேர்ட்டி த்ரீ கேவிக்கு பதிலாக இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் கேவி வருது எனக்கு எல்வி சைடு வோல்டேஜ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கேற்ற டேப் பொசிஷன் ஒன்றுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒன்றுங்கிறப்ப செவன் டு சிக்ஸ் ஸோ வந்து செவன் டு சிக்ஸுங்கிறது இப்போ ஃபுல்லாக வைண்டிங்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு எல்வி சைடு ரேட்டட் வோல்டேஜ் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ வந்து இதுதான் வந்து டேப் பொசிஷன் ப்ளஸ் லீடு பொசிஷன் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இதே இப்போ ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் தான் வந்து ஆன்லோட்லேயும் நடக்கும் பட் ஆன்லோடில் எப்படி நடக்குதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓஎல்டிசி அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஆன்லோடில் பண்ணுறது அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நீங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாமல் ஆஃப் பண்ணாமல் லைவ் லோடுலேயே நீங்கள் வந்து டேப்பை வேரி பண்ணுவீங்க அதுக்கு உண்டான லீடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே ஆஃப் லோட்லேயே சொன்ன மாதிரி தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்கன்னா கோர் கோருக்கு அப்புறம் எல்வி எல்விக்கு அப்புறம் ஹெச்பி வைண்டிங் ஹெச்பி வைண்டிங்ஸ்லேருந்தும் டேப்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் ரேட்டிங் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு வைண்டிங் டேப் வைண்டிங் சொல்லிவிட்டு தனியாக ஒரு வைண்டிங் மவுண்ட் பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து டேப் லீட்ஸ் எடுப்பாங்க டேப் லீட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு டேப் சேஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸில் போய்ட்டு அதில் கொடுத்துருவாங்க அதில் உள்ள என்ன இருக்கும்னா லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கு தான் இந்த லீட்ஸை வந்து க்ளோஸ் ஓப்பன் டெர்மினலில் வந்து க்ளோஸ் ஓப்பன் பண்ணும் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லீட்ஸ் வரும் உள்ளதை வந்து இப்படி தான் ஆப்ரேட் ஆகும் இது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும்னா இதுக்கு வந்து ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுருப்பாங்க சென்ட்ராக வந்து ஒரு ராடு இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஆயில் உள்ளே தான் நடக்கும் நீங்கள் வந்து இதுக்கு செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு ஆயில் டேங்க் இருக்குது உங்களுக்கு ஆஃப் லோடில் வந்து செப்பரேட்டாக ஆயில் டேங்க்லாம் இருக்காது இந்த ஆன்லோடை பொறுத்தளவு செப்பரேட் ஆயில் ட
நீங்கள் வந்து இதை ரிமோட்டாகவும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஹேண்டில்லையும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் இது வந்து மோட்டர் ஆப்ரேட்டட் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ஹேண்டிலில் பண்ணலாம் உள்ளே ஹேண்டில் போட்டு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கனாலும் டேப் போஷன் வேரி ஆகும் அடுத்து நேம் பிளேட் டீட்டெயில் பாருங்கள் நம்ம முன்னாடி ஆஃப் ரோடில் சொன்ன மாதிரி தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் டேப்ஸ் இருக்குது செவன்டீன் டேப்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ரேட்டிங் பார்த்துங்க ரெண்டாவது காலமில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸிமம் சென்ட்ரா நைன் பி அப்படிங்கிறது நார்மல் பொசிஷன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீனுங்கிறது மினிமம் பொசிஷன் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற ரேட்டட் அவுட் புட் வோல்டேஜுக்காக இந்த டேப் பொசிஷன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டேப் காமனாக இருக்கும் நைன் ஏ நைன் பி நைன் சி இதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் அது எதுக்குன்னா உள்ளே வந்து வைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதாவது டேப் வைண்டிங் வந்து டிஃப்ரெண்டாக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஹை வோல்டேஜ் ஹை ரேட்டிங் இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ் சைடில் வந்து அதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போனீங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளக்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் இன்னொரு சைடில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போனாலும் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அதை வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் இப்போ வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஓஎன் ஏஎன் ஓஎன்னுங்கிறது ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் நேச்சுரல் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதே நீங்கள் ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் ஃபோர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து ஏர் ஃபோர்ஸ் வந்து கூலிங் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அவ்வளோ கரண்ட் ரேட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூலிங் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹீட் எஃபெக்டை வந்து கம்மி பண்ணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேப் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி லீடு பொசிஷன் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன் இப்போ வந்து நீங்கள் நார்மல் பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா நைன் பியில் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா டூ டூ த்ரீ இருக்குது ஸோ வந்து டூ டூ த்ரீயில் செகண்டில் வந்து அவுட் புட் நமக்கு எவ்வளோனா தேர்ட்டி த்ரீ கேவி கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி த்ரீ கேவி கிடைக்குது சப்போஸ் ஏதாவது கிரிட் வந்து ஹை வோல்டேஜ் இருக்குது நமக்கு இது வந்து நார்மலாக ஒன் டென்னை விட ஒன் டுவெண்ட்டியில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு என்ன பண்ணால் டேப் ஒன்றுக்கு போடணும் டேப்பை வந்து நீங்கள் குறைக்கணும் டேப்பை குறைச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுனா லீடு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் லீடு சேஞ்ச் ஆகும்போது உங்களுக்கு அங்கே வெயிண்டிங்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட் புட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங்கை பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஆஃப் லோட்னா என்ன ஆன் லோட்னா என்ன டேப் பொசிஷன்னா என்ன டேப் லீடுனா என்னன்னு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு ஓஎல்டிசியோட ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் வந்து உள்ளே எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து ஒரு நாலு டிவைஸ் மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ரியாக்டர் காயில் இன்னொன்று செலக்டர் ஸ்விட்ச் இன்னொன்று வேக்கம் ஸ்விட்ச் பைபாஸ் ஸ்விட்ச் இந்த பைபாஸ் ஸ்விட்சுங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்விட்ச்லேருந்து இன்னொரு ஸ்விட்சுக்கு ஆப்ரேட் ஆகும்போது மெயின் லீட்லேருந்து கனெக்ஷனை கொடுக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு லீடு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து டேப் வைண்டிங் அதாவது வைண்டிங்லேருந்து வர லீடு மேலே வந்து பைபாஸ் சுவிட்சோட கனெக்ஷனில் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஒரு மெயினான லீடு நீங்கள் எந்த ஒரு நேம் பிளேட் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நம்பர் மட்டும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மெயின் லீடுக்கு உண்டான நம்பர் அதனால் அது இருக்காது நீங்கள் ஆஃப் லோடில் கூட எடுத்து பாருங்கள் அதில் த்ரீலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே ஒன் அண்ட் டூ இருக்காது ஸோ அதுதான் இந்த மெயின் லீடோட கனெக்ஷன் இந் நீங்கள் இப்போ டேப் ஒரு டேப்பை சொல்கிறீங்கன்னா மேலே இருக்கிற பைபாஸ் சுவிட்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற அந்த லீடும் கீழே ஒன்றாம் நம்பரில் லீடில் கனெக்ஷன் ஆகிருக்கிறத இதை சேர்த்து தான் ஒரு டேப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பைபாஸ் சுவிட்சு நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அடுத்து செலக்டர் சுவிட்சு நீங்கள் டெர்மினல்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரியாக்டர் காயில் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு லீட்லேருந்து இன்னொரு லீடு போகும்போது என்ன ஆகுனா பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படும் அப்படி பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படும் போது ஏற்படக்கூடிய கரண்ட் ஃப்ளோவை உங்களுக்கு இந்த ரியாக்டர் காயில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இந்த ரியாக்டர் காயில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வேக்கம் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேக்கம் சுவிட்ச் என்ன ஆகுனா ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகும் க்ளோஸில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா இந்த ரியாக்டர் ரெண்டு ரியாக்டர் கையிலுக்குள்ளேயுமே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் சப்போஸ் இந்த வேக்கம் சுவிட்ச் இல்லை அப்படின்னா நேராக வந்து பைபாஸ் சுவிட்ச் வரையிலுமே வந்து இது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அதனால தான் வேக்கம் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸ்டெப் ஒன்று பாருங்கள் இது வந்து லீடு ஒன்றில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லீடில் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும்னா வேக்கம் சுவிட்ச் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ மூமெண்ட் ஆகும்
உங்களுக்கு பைபாஸ் சுவிட்ச் வந்து அடுத்த லீடுக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு பக்கத்தில் மூவ் ஆன லீடுக்கு வந்து மூவ் ஆயிடுச்சு மூவ் ஆன உடனே வந்து இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு சப்ளைமே வந்து ஈக்குவலாக கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து கிடைச்ச இதெல்லாம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நடக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து நடந்துடும் இப்படி ஒரு லீடுக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு இன்னொரு லீடு வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு டிஸ்கனெக்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப் வேக்கம் சுவிட்ச் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ வந்து இப்போ டோட்டலாகவே ஐசோலேட் ஆகிடுச்சு ஒரு லீடு மட்டும்தான் கனெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த அடுத்து என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு அந்த அந்த லீடுமே வந்து அந்த செலக்டர் சுவிட்சுமே வந்து மூவ் ஆகி லீடு டூக்கு போயிடும் லீடு டூக்கு போனோன்னா வேக்கம் சுவிட்ச் ஓப்பனில் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு லீடில் இருந்தும் கண்டினியூஸாக வந்து சப்ளை கிடச்சிட்ருக்கும் இப்படி தான் வந்து ஓஎல்டிசி வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு ஸ்டெப் நடக்குது உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு லீட் செலெக்ஷன் நடக்கும் இது வந்து நம்ம பார்க்குறது ஒரே ஒரு வைண்டிங்ஸுக்கு தான் பார்க்குறோம் அதாவது நீங்கள் ஆறுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆறுக்காக மட்டும்தான் இதே பேரலாக வந்து ஒய்க்கும் பீக்கும் பேரலாகவே நடக்கும் ஒய்க்கும் பீக்கும் உண்டான லீட்ஸ் வந்து ஒரே டெப் சென்ஜர்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் நடக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஓஎல்டிசியை பற்றியும் ஆஃப்லோட் டேக் சென்ஜரை பற்றி எல்லாமே தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்